so uh, today we are going to start the fourth lecture on our course ppc short form big form is production planning and control ঠিক আছে এর আগে আমরা অলরেডি তিনটা লেকচার কভার করছি ফার্স্ট লেকচার ছিল আমাদের ভেরি মাচ মানে ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস ইন্ট্রোডাকশন এবং আস সেকেন্ড লেকচারে আমরা বলার চেষ্টা করছি প্রডাকশন প্ল্যানিং অ্যান্ড কন্ট্রোল জিনিসটা কী কি দরকার কি কাজে লাগে ইউটিলিটি কি অ্যাপ্লিকেশান কি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের এই কোর্সটা কেন করা জরুরি শুধু কি ইউনিভার্সিটি এমনি এমনি অফার করে দিছে জাস্ট ক্রেডিট বাড়ানোর জন্য ফিনান্সিয়াল অ্যাসপেক্টে নাকি আদৌ কোনো অ্যাপ্লিকেশান আছে রিয়েল লাইফে বা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য আদৌ এটার কোনো ইউটিলিটি আছে সেই জিনিসটা দেন থার্ড লেকচারে আমরা সরাসরি একাডেমিক স্লাইডে চলে গেছি চ্যাপ্টার ওয়ান আমরা কন্টিনিউ করতেছি এবং থার্ড লেকচারে আমরা যে জিনিসগুলো অলরেডি ডিসকাস করছি আমরা প্রডাকশন প্ল্যানিং অ্যান্ড কন্ট্রোলের কিছু ডেফিনেশন দেখার চেষ্টা করছি এটা বলতে কি বুঝায় দেন আমরা কিছু ফাংশনের দিকে গেছি তার আগে আমরা এই ভিডিওটা দেখিনি যেটা লাস্ট দিনে আমরা দেখিনি Production is the transformation of raw material into finished goods. Planning looks ahead anticipate possible problems and decides in advance as to how the production carry out in the best way. And control makes sure that the program's production is constantly maintained. What is the importance of production planning and control? 1. It is necessary to improve the organization for a regular and timely delivery. 2. It helps to achieve better supply and communication for raw material procurement. 3. Reduce investment by inventory purposes. 4. Reduce production costs by proper estimation and increase the efficiency. 5. Smooth flow of product without any interruption. 6. Make sure the proper quality and quantity of equipment, raw materials, etc. are available during production times. A production planning and control system consists of many functions. Various functions are 1. Forecasting. Forecasting is the process of making predictions of future data based on the past data by analysis of trends. Forecasting decides how many units to produce during a specific time period to avoid the extra cost of storage and reduces the chance of making outdated products. So, a sales forecast should be accurate, easy to understand and economical at the same time. Forecasting plays an important role in product development in the future. 2. Product Design Before starting to manufacture a new product or improve the product, it is essential to design the product first. Design department modify and extend the range of the original idea. The design department consists of designer, engineer, and draftsman. Product design deals with both form and function. Form design take care of product's shape, whereas functional design deals with its working. 3. Process Planning Process planning is the preparation of the detailed planning on how to manufacture a product, thus it is necessary to plan the process. Process planning determines the most economical way to perform an operation or number of operations to complete the manufacture. 4. Routine Routine lays down the flow of work in the plant. It determines what work needs to be done, how to be done, and when to be done. From the raw material to the finished product, routine decides the path and sequence of operation to be performed. 5. Material Control Material control is the managerial activities relating to giving instructions to ensure maintaining adequate quality and quantity of materials for an uninterrupted production process with the objective of minimizing material cost. Material control includes inventory control, cost of production, planning of materials, purchase procedure, transportation, etc. 6. Tool control. Tool control is the process of determining tool requirements, procuring new tools, and controlling tools once they are produced. Tool control is to ensure that the right tool will be available at the time of production. Lost time resulting from incomplete tool planning, it can be expensive as well as causing work to delay. 7. Learning Learning can be defined as the study of the relationship between load and capacity of the workplace. 
but only is the assignment of work given to the labor, and machinery without specifying when the work need to be done. 8. Scheduling. Scheduling means when, and what sequence the job will be done. Scheduling deals with job orders, and machines, it decides which order will be taken on which machine, department, and which operator. So, Kishore video dekhlaam amra eta? Planning and controller, ki niya kotha bolo eesha? What is this video all about? Ki definition bolo eesha? Tapar, production planning and control manager ki kore shay kotha bolo eesha? Tale ki ki bolo eesha? Functions gula shomonde bola hoyse. Itar production planning er importance ta bola hoyse. Mong production planning er kiki kaj korte hoy, kiki kaj jori to ita shate. She gulo bola hoyse. Kuch important kichu point bola hoyse. Er mudhe ekta jini jeta hobe shita hoyse je amade course group e join korte hoy shobai. Tika sir, Facebook e course group kora hoyse. Prottek e course group e join korte hobe. कारण ये कोर्स से जावतियो कम्युनिकेशन विथ स्लाइड मटेरियल इंस्ट्रक्शन एग्जाम एवरीथिंग एवरी नोटिस दैट विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू कोर्स ग्रुप अन्य कोनो मैसेंजर ग्रुप बा व्हाट्सएप ग्रुप अन्य कोनो ग्रुप है ना शुद्ध मतलब शॉर्टशरी कोर्स ग्रुप पे आई विल कम्युनिकेट नंबर वन नंबर टू होता है कोर्स ग्रुपे जयन करते हैं कोर्स ग्रुपे छोटो दुटा कोश्चन देव आशन दुईटा आन्सार कर आनी जख ही जयंट रिक्वेस्ट पाठबें से देखें साथ ही साथ रिव्यू क्वेश्चन एक अपशन आस क्लिक कर छोटो दुटा क्वेश्चन आसे झटपट आन्सार दिए कोर्स ग्रुपे जयन कर फिलबें जस्ट एक मिनिटर विषय दें ओखने स्लाइड दिए दीब अपन के जे स्लाइडगुलो पढ़ाची से स्लाइडगुल सफ्ट कपि अपन का देवा थक सो दैट अपनी इच्छा हमें प्रिंट कर इच्छा हमें मोबाइल डाउनलोड कर ये आस्ते आस्ते जाते जाते अपन मोबाइल थकले जो मुहूर्त आनी चेक करते पढ़ा करते करते तो दिन तो बदला गेस एक् कि मैं पढ़ाशा करार जो हार्ड कपि लागे मैं एन एन की क्यों जो गल्पर बो पढ़ते चाय कि बर दोकने गए मेल में गए बो क्या लागे दिन तो बदला गेस ठीक है इफ यू वांट दें दे आर अपशन इफ यू वांट प्रथम क्वेश्चन हे आनी चान कि ना सो आनी पढ़ते चाहले अपनर अपशन अवेलेबल थक सफ्ट कपि थक आनी पी सी रखें लैपटपे रखें मोबाइले रखें रेखे जस्ट देखें एक क्लस शुरू आगे एकटू देखें आसते जाते जो बस थकते हैं गाड़ी थकते हैं तक एक देखे रखें एक झालई हो गो कन्सेप्ट क्लियर हो गो लास्ट लेक्चारे जेहतु एक सप्ताह पर पर एक बार देखा हे दिस इज इम्पर्टेंट नम्बर नम्बर टू तपर हेर ओखने जो आपलोड दीब तक एक ही साथ दिए दीब अपन के भिडियोगो तो अपनी पीडिएफ फाइले तो एक्सेस करते हैं ना भिडियोग आलदा ग्रुपे आपलोड दिए दीब बुझते कारण ये एक बार देखिए साथे साथ बुझते भिडियोगो थकुक अपनर का समस्या भिडियो दी कि लस हो जाए तो भिडियो कैन दीते चाहे ना क्यों जैक सो ये बेपार सो सब दिए दीब इनशाला किच्छू रखब ना निजे का सब दिए दीब जख कि बसि ने तर बनीमय दायित्व रेसपन्सिबिलिटी की बसि है ना कम है मान मन करें एक जन अपारेटर वेतन बसि ना कि एक जन अफिसर वेतन बस अफिसर वेतन बसि ना मैनेजारे वेतन बस मैनेजारे बस ना एम डर वेतन बस तो ये तरह सुविधा बेसि शुद्ध जो वेतन बेसि ता तो ना सब दिखे सुविधाओ बी आलदा गाड़ी आ ट्रांसपोर्ट आने धरण फैसिलिटीज आई जे वेतन बाढ़ते फैसिलिटीज बाढ़ते ये कि दायित्व तो कमार कारण कम्पानी तक बसि दीते कारण हे तर का कम्पानी बसि नीते बसि एक्सपेक्ट करते कम्पानी तक बसि दिए जो देखा जाए तक बसि ना पा जाए ये देवाटा देवाटा कि बसि दिन कन्टिन्यू कर दिस इज सीम्पल सीम्पल मैथ ओके सो हम फैक्टर्स डिटारमिंग द प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोसिड्यूर यहाँ आज के किसान डिसकस करते प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोसिड्यूरे की फैक्टर आज हुईच फैक्टर्स 
that determine the production planning procedure apni production planning korben thik ache production planning korar age apnake to jante hobe apni kisher planning korben ki dhoroner planning korben apnake kisher plan korte hobe seta tale prothom kotha hocche je apnake jante hobe je eta jodi production mane prothom kotha hocche production planning and control ekhane amra firstly kon dhoroner factory niye deal korte chhi ba kon dhoroner industry niye deal korte chhi amra ki service industry niye deal korte chhi naki product based industry niye deal korte chhi এটি কি সার্ভিস ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রির জন্য নাকি প্রোডাক্ট বেসড ইন্ডাস্ট্রির জন্য প্রোডাক্ট বেসড ইন্ডাস্ট্রির জন্য কারণ প্রোডাকশনের কথা বলতেছি প্রোডাকশন কিসের হয় প্রোডাক্টের প্রোডাকশন হয় প্রোডাকশন করে আমি কি তৈরি করি প্রোডাক্ট তৈরি করি আমরা তো সার্ভিস প্রডিউস করি না ঠিক আছে সার্ভিস অর্গানাইজেশন আলাদা সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি আলাদা এখানে আমরা বেসিক্যালি প্রাইমারিলি প্রোডাক্ট বেসড ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কথা বলতেছি সেইটার প্রোডাকশনের প্ল্যানিং সেটার কন্ট্রোল সেগুলো নিয়ে আমাদের এই কোর্সের ডিসকাশন তো সেই জায়গায় তাহলে ফার্স্টে আমার জানতে হবে আমি যেহেতু প্রোডাক্ট প্রডিউস করতেছি তাহলে আমার ভলিউম কত আমার প্রোডাক্টের ভলিউম কত আজকে মনে করেন যাত্রাবাড়ির একটা গার্মেন্টস বা মিরপুরের একটা গার্মেন্টসের ভলিউম আর স্কোয়ারের গার্মেন্টসের ভলিউম এক ডিবিএল এর ইপিএলএনের গার্মেন্টসের ভলিউম এক এমন কি যেই ইভেন মানে যেই ধরনের ফ্যাক্টরি হোক না কেন যেমন ধরেন প্লামি ফ্যাশনস তার ভলিউম খুব বেশি না কিন্তু ওয়ার্ল্ডের মানে গ্রিনেস্ট নিটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড শুধু বাংলাদেশের না সারা পৃথিবীর গ্রিনেস্ট নিটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি ইসলামি ফ্যাশনস ওদের মার্স সবচেয়ে বেশি কিন্তু তাদের তো প্রোডাকশন সবচেয়ে বেশি না তাদের চেয়ে অনেক বেশি প্রোডাকশন অন্য অনেক ফ্যাক্টরি আছে তার মানে প্রোডাকশন বেশি হইলেই কি ভালো এরকম কোনো বলার বিষয় আছে দেন সেই প্রোডাকশন বেশি বা কম সেটাও তো কেউ চাইলেই মনে করেন আপনার ফ্যাক্টরি আছে জাস্ট আপনার টোটাল দুইটা ফ্লোর আছে আপনার গার্মেন্টসের ফ্লোর দুইটা তো আপনার যদি দুইটা ফ্লোর গার্মেন্টস থাকে আরেকজনের পুরো একটা বিল্ডিং গার্মেন্টস যেটা দশটা ফ্লোরের তাইলে আপনি যদি তার চেয়ে বেশি প্রোডাকশন দিতে চান চাইতে দোষ নাই কিন্তু বাস্তবে সম্ভব ক্যাপাসিটি ব্যাপার আছে না সাধের সাথে সাধ্যের সামর্থ্য থাকতে হবে না কম্বিনেশন থাকতে হবে সো এই যে ব্যাপারগুলো যে তার মানে হচ্ছে যে এই আমার ভলিউম ক্যাপাসিটি কতটুকু আমার এটাকে আমরা বলি ক্যাপাসিটি যে আমার ভলিউম ক্যাপাসিটি কতটুকু সেটা আমার জানতে হবে যে আমি কতটুকু প্রোডাকশন দিতে পারি আমার প্রোডাকশনের ক্যাপাসিটি কতটুকু কারেন্ট ক্যাপাসিটি কতটুকু তারপর যখন এক্সপ্যানশন হবে ইয়ে হবে সেগুলো ডিফারেন্ট কথা দেন নেচার অফ প্রোডাকশন প্রসেস আমার প্রোডাকশন প্রসেসটার নেচার কি এখন প্রোডাকশন বলতে কি শুধুমাত্র টেক্সটাইল আর গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি বুঝায় হ্যাঁ প্রোডাক্ট ওরিয়েন্টেড ফ্যাক্টরি মানে কি শুধু টেক্সটাইল হুম প্লিজ ভিডিওটা তো দেখানো শেষ ঠিক আছে ওকে সো না তারপরেও ভালো যে ওনার যে টেনশন আছে দরকার আছে এই টেনশনের ওকে সো বলি আমার প্রোডাকশন গেল দেন নেচার অফ প্রোডাকশন প্রসেস একটা টেক্সটাইল আমি যেই প্রসেসটা তৈরি করি টেক্সটাইল যে প্রসেসটা তৈরি করি এটাও তো একটা প্রোডাক্ট এটাই প্রসেসটা তৈরি হয়েছে এই ল্যাপটপ সেই প্রসেস তৈরি হয়েছে এই এসি সেই প্রসেস তৈরি হয়েছে এই চেয়ার সেই প্রসেস তৈরি হয়েছে এই ক্যামেরা সেই প্রসেস তৈরি হয়েছে না মোবাইল সেই প্রসেস তৈরি হয়েছে প্রত্যেকটা প্রসেস আলাদা না কিন্তু প্রত্যেকটা হচ্ছে প্রোডাক্ট ইভেন গ্লাস সিরামিক স্টাইলস কোনো কিছু এই প্রসেস তৈরি হয়েছে না প্রত্যেকটা প্রসেস আলাদা তাহলে প্রোডাকশনের প্রোডাক্ট যখনই ডিফারেন্ট তখনই প্রোডাক্টের প্রসেস ডিফারেন্ট না এই কারণেই টেক্সটাইল জাতীয় যা সেগুলোকে আমরা টেক্সটাইল ক্যাটাগরিতে ফেলছি গার্মেন্টস জাতীয় যা সেটাকে গার্মেন্টস ক্যাটাগরিতে ফেলছি এমন কি তার মধ্যেও আমরা ডিভাইড করে দিছি যে হ্যাঁ এইটা ইয়ার্ন এগুলো স্পিনিং ইন্ডাস্ট্রিতে তৈরি করবো এগুলো গ্রে ফেব্রিক এগুলো আমি নিটিং বা উইভিং বা ডে ইয়াতে তৈরি করবো এগুলো ডাইং এটাকে আমি ডাইংয়ে তৈরি করবো এখানে ফিনিশিং করা হবে এটা ফিনিশিং ইন্ডাস্ট্রিতে তৈরি করবো এখানে আমি শুধু গার্মেন্টসের কাজ করব সেইখানেও অনেক ধরনের সাব ডিভিশন তৈরি করে দেওয়া হয়েছে আর প্রোডাক্টটি যদি আলাদা হয় যে হ্যাঁ এটা রড আয়রন ইন্ডাস্ট্রি এটা ব্রিক ইন্ডাস্ট্রি এটা সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি তাহলে তো টোটালি ডিফারেন্ট পুরো ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসটাই ডিফারেন্ট তাহলে আগে আমার জানতে হবে যে আমার প্রোডাকশন প্রসেসটা কেমন আমি কোন প্রোডাকশন প্রসেস নিয়ে কাজ করব এখন আপনি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার খুব ভালো কথা এখন আপনারে আমি একটা ব্রিক ইন্ডাস্ট্রির প্রোডাকশন প্ল্যানিংয়ের দায়িত্ব দিয়ে দিছি তো টেক্সটাইলের নলেজ ওইখানে অ্যাপ্লাই করলে লাভ আছে ব্যাপারটা এরকম না যে টেক্সটাইলের কোনো নলেজ আপনি সেখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না কিন্তু কথা হচ্ছে টেক্সটাইলের বেসিক ফ্লো চার্ট বা লাইন ফ্লো বা প্রোডাকশন প্রসেসের সাথে ওইটার প্রোডাকশন প্রসেস কি মিলবে না সো এই এই জিনিসগুলো আগে বুঝতে হবে যে আমি কোন ধরনের ফ্যাক্টরি কোন ধরনের প্রোডাকশন প্রসেস নিয়ে কাজ করতেছি দেন হচ্ছে এবার নেচার অফ অপারেশন যে আমি যখন এই প্রসেসে গেলাম সেটার অপারেশনটা কিভাবে হয় ওই ফ্যাক্টরিটা কিভাবে
আমি স্টক করতেছি কতটুকু আমার সেলের স্ট্র্যাটেজিটা কি আমরা যখন বলি যে হানড্রেড পার্সেন্ট এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রি এর মানে কি এর মানে হচ্ছে যে হানড্রেড পার্সেন্ট বিদেশেও পাঠায় হানড্রেড পার্সেন্ট লোকাল মার্কেটেও থাকে তাহলে কি হানড্রেড পার্সেন্ট এক্সপোর্ট হানড্রেড পার্সেন্ট এক্সপোর্ট আচ্ছা তো মোটামুটি যারা বলে তারা তো বলার সময় বাংলাদেশে দেখা যায় যে মোটামুটি এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড সবাই নিজেদেরকে হানড্রেড পার্সেন্ট এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড দাবি করে তো তাদের প্রোডাক্ট লোকালি পাওয়া যান কিভাবে যায় সেটা কি দোকানে দোকানে পাওয়া যায় কোন দোকানে পাওয়া যায় আচ্ছা আর আচ্ছা ইদানিং এ ধরনের শোরুম আছে না নাই ইয়োলো শোরুমে আপনি কার প্রোডাক্ট পাবেন এক্সট্রাসির শোরুমে আপনি কার প্রোডাক্ট পাবেন এক্সট্রাসি পুমা শোরুম এখন বাংলাদেশে আছে না নাই অলরেডি বোধ হয় থার্ড আউটলেট সেদিন লঞ্চ করলো তাহলে মানে চিন্তা করে দেখেন যে এবং খুব বেশি দিন তো আগের ঘটনা আজকে থেকে মাত্র এক যুগ আগেও বা দেড় যুগ আগেও কি বাংলাদেশে এই ধরনের কোনো দোকান ছিল যেখানে আমি সরাসরি এক্সপোর্ট ইউনিটেড প্রোডাক্টটা আমি লোকাল ব্র্যান্ড সবে পাইতেছি বাংলাদেশের মানুষে কেউ গন্ত ডাইরেক্ট বাইরে ডাইরেক্ট হ্যাঁ বাংলাদেশেও পাওয়ার উপায় তখনও ছিল এখনও আছে সেটা কি এই যে মার্চেন্টাইজিংয়ে যে ছেলেটা চাকরি করে মামা চাচা খালা ভাতি যা আমার ছাত্র আয় তো ছাত্র যেহেতু আছে সার তো একটা আছেই সমস্যা কি সো ইন ইন দিস ফ্যাশন এটা হচ্ছে ইনফরমাল ওয়েতে কোনো ফর্মাল ওয়েতে না ইনফরমাল ওয়েতে আপনি ওই যে লোকাল এক্সপোর্ট শপগুলোর কথা বলতেছেন ইনফরমাল চ্যানেলে আসতেছে কোনো ফর্মাল চ্যানেলে না এবং এই কারণে ওইখানে আপনি কোনো ট্যাগ পাবেন না অরিজিনাল ট্যাগ বেশিরভাগ হ্যাঁ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ট্যাগগুলো থাকে হ্যাঁ ট্যাগটা খুলে ফেলে কারণ ট্যাগ থাকলে তো ধরা খেয়ে যাবে ওই যে তাজরিনে যে ঘটনা ঘটছে তাজরিন পুষছে ওয়ালমার্টের ফেব্রিক পুষছে ওয়ালমার্টের ট্যাগ থাকার কারণে তাজরিন ধরা খেয়ে গেছে যদি ট্যাগ না থাকতো তাহলে তো ধরা খাইতো না লাইক দিস স্পেকট্রাম গার্মেন্টস থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় এরকম প্রচুর ঘটনা আছে যাই হোক ওই আলোচনায় যাচ্ছে সো ইস্যুটা হচ্ছে যে কিভাবে হয় ইভেন নিটিং ইন্ডাস্ট্রি তো বাংলাদেশে বহু নিটিং ইন্ডাস্ট্রি আছে এখন মনে করেন বাংলাদেশে যে হাজার হাজার নিটিং ইন্ডাস্ট্রি আছে হাজারের উপরে তো আসেই সো এই হাজারের উপরে নিটিং ইন্ডাস্ট্রি এখন একটা সাভারের একটা নিটিং ইন্ডাস্ট্রি আছে আপনার যাত্রাবাড়িতেও দেখা গেছে দুই রুমে দুইটা নিটিং মেশিন নিয়ে একজন লোক কয়েকটা সাব কন্ট্রাক্ট করে বেড়াইতেছে তো সাব কন্ট্রাক্ট ইন্ডাস্ট্রি আর এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রি নিটিং অপারেশন একরকম আবার একটা এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রি আস তার সাথে ডিবিএল নিটিং এর কোয়ালিটি একরকম অপারেশন প্রসিডিওর একরকম ডিবিএল যেই স্টাইলে কাজ করে যে প্রসেসে কাজ করে যে ফ্লোতে কাজ করে ও সেভাবে কাজ করে তাহলে সবই তো নিটিং ইন্ডাস্ট্রি একই জিনিস বানাইতেছে ও ইয়ান থেকে নিট ফেব্রিক বানাইতেছে ও ইয়ান থেকে নিট ফেব্রিক বানাইতেছে কাহিনী এক আমার কথা বুঝেন এখন বাংলাদেশের একটা ইউনিভার্সিটিতে আমি প্রোডাকশন প্ল্যানিং অ্যান্ড কন্ট্রোলের কাজ করাইতেছি ইউরোপের একটা ইউনিভার্সিটিতেও প্রোডাকশন প্ল্যানিং অ্যান্ড কন্ট্রোলের কাজ চলতেছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেও চলতেছে সব জায়গার কোয়ালিটি একরকম না কারো সাথে কারো মিলই নেই অথচ জিনিস একই একই জিনিস পড়ানো হচ্ছে কোর্সের নাম একই কিন্তু একদম ইন্টেরিয়র এক্সটেরিয়র থেকে শুরু করে সব কিছুতে অনেক পার্থক্য সো এই এই যে বিষয়গুলো এখানেই হচ্ছে যে পার্থক্যটা যে আমরা জিনিস এক হইতে পারে একই র মেটেরিয়াল থেকে আমি একই প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারি তারপরেও প্রোডাক্ট টু প্রোডাক্ট অনেক পার্থক্য আইফোনও মোবাইল স্যামসাংও মোবাইল শাওমিও মোবাইল ওয়াল্টনও মোবাইল সবই তো মোবাইল মোবাইলের ব্র্যান্ডের তো শেষ নেই এখন সবাই যদি দাবি করে আমরা সবাই যেহেতু মোবাইল আমরা সবাই ভাই ভাই আমাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া নাই আমাদের ব্র্যান্ডের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই সবার ব্র্যান্ডের দাম একই হইতে হবে হবে বাস্তবসমত কথা না সো আপনাদের কাছেও হবে না তাদের কাছে তো কোনোদিনও হবে না এখানেই হচ্ছে পার্থক্য ব্র্যান্ড ইকুইটির ব্যাপারটা ব্র্যান্ড ইকুইটি মানে হচ্ছে ব্র্যান্ড ভ্যালু পারসেপশন কনজিউমারদের কাছে পারসেপশন দেন আসেন প্রোডাকশন প্ল্যানিং সিস্টেম প্রোডাকশন প্ল্যানিংয়ে আসলে কতটুকু সিস্টেম ফলো করা হয় বাংলাদেশের বহু ফ্যাক্টরি আছে যেখানে সিস্টেম লসটাই সিস্টেম আনসিস্টেমেটিক ওয়েতে যুগের পর যুগ ধরে চলতেছে সেটাই সিস্টেম আবার অনেক ফ্যাক্টরি আছে যারা পুরোপুরি আনসিস্টেমেটিক ওয়ে থেকে এখন পুরোপুরি সিস্টেমেটিকে চলে গেছে আর যারা আগে থেকে সিস্টেমেটিকে ছিল তারা এখন আস্তে আস্তে আরও ডিজিটালাইজেশনের দিকে চলে যেতেছে রোবটিক্সের দিকে চলে যেতেছে সেগুলো ট্রায়াল করতেছে এনভয়ের মতো যে রোবটিক্স দিয়ে কি আউটকাম কি আসে লাইক দিস দেন প্রসেস প্ল্যানিং সিস্টেম আমি প্রসেসটা প্ল্যানিং কিভাবে করতেছি সেটার আপগ্রেডেশন কিভাবে করতে যাচ্ছি আচ্ছা দেন আসেন স্কোপস যে 
আমাদের প্রোডাকশন প্ল্যানিং অ্যান্ড কন্ট্রোল এই সাবজেক্টার বা এই কোর্সটার স্কোপ কি আমাদের ব্রডার অপরচুনিটিগুলো কেমন বা কতটুকু প্রথম কথা হচ্ছে যে আমার ইয়া শুরু হয় কোথা থেকে র মেটেরিয়াল থেকে এখন র মেটেরিয়াল ইভেন এর আগেও আমরা এগুলো নিয়ে বা অন্যান্য কোর্সে কথা হয়েছে পিপিসি কোর্সে হয়তো আমরা সেভাবে ডিসকাস করিনি আমি যখন ডাইং ইন্ডাস্ট্রির কথা বলি ডাইং ইন্ডাস্ট্রির র মেটেরিয়াল কি আপনারা কলম্বিয়া গার্মেন্টসের নাম শুনছেন বেশি দূরে না কলম্বিয়া গার্মেন্টস কলম্বিয়া গার্মেন্টস তারা কি তৈরি করে কলম্বিয়া কি তৈরি করে এই ট্রেডের লোকজন এগুলো এগুলো খুব মানে খুব প্রাইমারি বেসিক লেভেল জিনিসপত্র জানতে হবে না মানে প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে আসেন প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডের কথাবার্তা তো জানতে হবে ইয়ে তৈরি করে ওরাও ডেনিম তৈরি করে জিনিস তৈরি করে পার্থক্য হচ্ছে ওদের যে র মেটেরিয়াল ওদের র মেটেরিয়াল হচ্ছে ফেব্রিক ওরা ডাইরেক্ট ফেব্রিক কিনে নিয়ে আসে এই ফেব্রিকটা ওরা লোকাল মার্কেট থেকে কিনে না ওরা নিয়ে আসে ইম্পোর্ট করে থাইল্যান্ড থেকে তো এই জিনিসটা তো চাইলে সে লোকাল মার্কেট থেকে কিনতে পারতো বাংলাদেশে তো ফেব্রিক তৈরি হয় না তৈরি তো হয় আমাদের এখন প্রচুর ইন্ডাস্ট্রি আছে ইভেন আমাদের ইয়ার্নেরও এখন স্পিনিং ইন্ডাস্ট্রি প্রচুর আছে আমরা চাইলে নিজেদের ইয়ার্ন নিজেরা এখান থেকে সোর্স করতে পারি বাট ও যে কোয়ালিটির কাজ করে ও ফেব্রিকটা নিয়ে আসে সোর্স করে নিয়ে আসে থাইল্যান্ড থেকে ও থাইল্যান্ড থেকে ফেব্রিক নিয়ে আসে তারপর এখানে ডেনিম ম্যানুফ্যাকচার করে দেড় সিট ও গার্মেন্টস পাওয়ারটা রেডি ইয়ারটা রেডি করে অ্যাসেম্বলিংটা করে তাইলে দেখেন ওর র মেটেরিয়াল হচ্ছে ফেব্রিক এবং সেই ফেব্রিক ও ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসতে আসছে থাইল্যান্ড থেকে তাহলে এই যে একই ধরনের ইন্ডাস্ট্রি সেই একই ধরনের ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রেও দেখেন র মেটেরিয়ালে পার্থক্য চলে আসতেছে না কারণ র মেটেরিয়াল কেউ এখান থেকে সোর্স করতেছে লোকালি কেউ গ্লোবালি সোর্স করতেছে কারো এই কোয়ালিটির র মেটেরিয়াল কারো ওই কোয়ালিটির র মেটেরিয়াল একই ইয়ার্ন একই কটন ইয়ার্ন সেই কটন ইয়ার্নের মধ্যে কোয়ালিটির কত ভেরিয়েশন এগুলো আপনারা ফাইবার কোর্স যখন করছেন তখন ডিটেল পাইছেন না যে ফাইবার কোর্সে কটনের গ্রেডিং গ্রেডিং অফ কটন এমনকি ইজিপশিয়ান কটনের ক্ষেত্রে কত ধরনের গ্রেডিং আমেরিকান কটনের ক্ষেত্রে কত ধরনের গ্রেডিং আপনি ইন্ডিয়ান কটনের ক্ষেত্রে কত ধরনের গ্রেডিং গ্রেডিংয়ের কোনো শেষ নেই কোয়ালিটির কোনো শেষ নেই একই কটন সেই কটনের মধ্যে বহু ধরনের গ্রেডিং এমনকি বাংলাদেশের কটনেও আপনি যদি বলেন বাংলাদেশের কটন সব জায়গায় যত ধরনের কটন পাওয়া যায় সবগুলো কি কোয়ালিটি একরকম আরে এগুলো তো খুব সহজ বোঝা আম জাম কাঁঠাল লিচু সব জেলারগুলোর টেস্ট একই রকম টেস্ট একই রকম হইলে তো আর তাইলে আমাদের এত রকমের স্পেশালাইজেশন আসতো না যে রাজশাহীর আমি লাগবে বা এই ধরনের আমি লাগবে বা এই ধরনের লাগবে সো এই যে প্রত্যেকটা জায়গার এক একটা জিনিস বিখ্যাত হওয়ার কারণ আছে এক একটা রিকুইজিশন এক একটা ব্র্যান্ড ভ্যালু তৈরি হওয়ার পিছনে কারণ আছে এনিওয়ে সো মেটেরিয়াল ম্যাটার্স যে এই কথাটার মূল উদ্দেশ্য যেটা সেটা হচ্ছে মেটেরিয়াল ম্যাটার্স যে আমাদের র মেটেরিয়াল হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ইনপুট বা সবচেয়ে বেসিক ইনপুট র মেটেরিয়ালটা যদি খারাপ হয় আলটিমেট প্রোডাক্টটা অনেক ভালো হবে হ্যাঁ কেন ইম্পর্টেন্ট গোড়ায় সমস্যা এখন এইটারে কেউ যদি আবার এইটা দিয়ে উদাহরণ দেয় যে কেন স্যার ডাকাতের ঘরে তো একদম হুজুর বিরাট বড় মালানা মুফতিও পয়দা হইতে পারে আসলে কি ব্যাপারটা সেরকম প্যারেন্টিং ম্যাটার্স ডেভেলপমেন্ট ম্যাটার্স সারাউন্ডিং ম্যাটার্স যাই হোক ওদিকে যাচ্ছি না বা লেকচার শেষে হয়তো যেতে পারি দেন কিন্তু এটা একটা বেসিক পারসেপশন আমি আমার ইয়ার্নের কোয়ালিটি যদি খুব খারাপ হয় ফাইবারের কোয়ালিটি যদি খুব খারাপ হয় ফাইবার খারাপ সেখান থেকে আমি খুব ভালো ইয়ার্ন পাওয়ার কোনো চান্স আছে না ইয়ার্ন খারাপ সেখান থেকে ভালো ফেব্রিক ফেব্রিক খারাপ সেখান থেকে খুব ভালো ডাইং ফিনিশিং গার্মেন্টস আচ্ছা আবার খুব ভালো ফাইবার আমি কি নিশ্চিতভাবে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি এখান থেকে খুব ভালো গার্মেন্টস তৈরি হবে কেন গ্যারান্টি দিতে পারি না কোন প্রসেসিংয়ে কোন জায়গায় কোন স্টেপে পরবর্তী স্টেপ কয়টা একটা দুইটা ইন্ডাস্ট্রি কি এটা একটা দুইটা ঘুরবে একটা দুইটা মেশিন তিন চারটা অপারেশন ছয় সাতজন লেবার এরকম কি বিষয় আমাদের এক একটা গার্মেন্টস তৈরি করতে একদম মিনিমাম কয়টা ইন্ডাস্ট্রি লাগে একদম কম করে হইলো পাঁচটা ইন্ডাস্ট্রি লাগে একদম কম করে হইলো 
কয়টা মেশিন লাগে একদম কম করে হইলেও পনেরো বিশটা মেশিন লাগে কত অপারেটরের হাত লাগে এখানে কতগুলো অপারেশনাল স্টেপ আছে সর্বনাশ আমিও একজাক্টলি অনুমান করে বলতে পারবো না হান্ড্রেড প্লাস অ্যাটলিস্ট বিশাল ব্যাপার বিশাল ব্যাপার বিশাল ব্যাপার তৈরি করতেছে জাস্ট একটা টি শার্ট ফর ফোর সেন্টস প্রফিট প্রফিট হচ্ছে ফোর সেন্ট ফোর ডলার না ফোর সেন্টস একশো সেন্টে এক ডলার বিশাল কর্মযজ্ঞ বিশাল সো এই যে বিশাল কর্মযজ্ঞ এই বিশাল কর্মযজ্ঞে কোয়ালিটি খারাপ হওয়াটা বা যে কোনো জায়গায় ডিফেক্ট হওয়াটাই সহজ নাকি না হওয়াটা সহজ হওয়াটাই সহজ তার মানে কোয়ালিটি মেনটেন করাটাই চ্যালেঞ্জিং কোয়ালিটি কন্ট্রোল করাটাই চ্যালেঞ্জিং আমি একটা ভালো প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারছি এটা কি শুধুমাত্র প্রোডাকশনের বা কোয়ালিটির বা শুধুমাত্র পিপিসি ইউনিটের বা শুধুমাত্র মেনটেন্যান্স ম্যানেজারের ক্রেডিট নাকি সবার ক্রেডিট কোনো জিনিস নষ্ট করার ক্রেডিট যে কোনো একজনের হইলেই যথেষ্ট একটা মেশিন একটা অপারেশন একজন লেবার যে কোনো একটা ভুল ডিসিশন একটা প্রসেসে ভুল যে কোনো এক জায়গায় একটু খুত রয়ে গেছে ডিফেক্ট রিজেক্ট কিন্তু একটা ফেব্রিক এক্সেপ্টেড হওয়ার জন্য একটা গার্মেন্টস ফাইনালি বায়ার এক্সেপ্ট করে শিপমেন্টের জন্য ওকে করে দিয়ে শিপমেন্ট করে নিয়ে চলে গেছে এইটার ক্রেডিট কি শুধু একজনের হিউজ ইস্যু বিশাল ব্যাপার বিশাল ব্যাপার এই কারণে আমরা সবসময় বলি যে এই জিনিসগুলো কেন এত ইম্পর্টেন্ট কোয়ালিটির জিনিসগুলো প্রোডাকশন প্ল্যানিংয়ের জিনিসগুলো কন্ট্রোলের জিনিসগুলো কেন বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা যেটা দেখতেছি এই যে শুধু মুখে মুখে বলতেছি যে হ্যাঁ এত টন প্রোডাকশন হয়েছে এত টন শিপমেন্ট হয়েছে এত পিস গার্মেন্টস এই আমরা এই লাস্ট লটে বা লাস্ট শিপমেন্টে এত পিস গার্মেন্টস শিপমেন্ট করলাম ইয়া করলাম এই কথাটা এক লাইনে বলে দেওয়া যায় যে হ্যাঁ আমি ঠিক আছে এইচ এন এমের আমি একটা শিপমেন্ট করলাম টু ফর্টি টু থাউজেন্ড পিসের বা ফর্টি টু মিলিয়ন পিস এই কথাটা এক লাইনে বলা আর এই ফর্টি টু মিলিয়ন পিস তৈরি করতে কি করা লাগছে এটা যারা জানে এক জিনিস এখন ওনার গার্লফ্রেন্ড যদি নন টেক হয় তাহলে তার যদি বলা হয় যে সে তো শুধু বলবে যে ড্রেস কিনে দিতে আর উনি শুধু ড্রেস কিনে দিবে কিন্তু ড্রেসটা কিভাবে বানানো হয়েছে এটার মৌজে যা কখনো বুঝবে আসলে বুঝাইতে হলে ওনারে মাঝে মাঝে একটু ফ্যাক্টরি ভিজিট করায় নিয়ে আসতে হবে না উনি আসলে দিন রাত কি করে এটা একটু দেখানো উচিত না যে টাকাটা আসলে কোথা থেকে আসে টাকা যে কোথায় কোথায় খরচ করতে বলে আচ্ছা তাহলে আসে যে মেথডস আমাদের মেটেরিয়ালস কন্ট্রোলের ব্যাপার আছে মেটেরিয়ালসে প্রক্রুটমেন্ট থেকে শুরু করে স্টোরেজ থেকে শুরু করে ইনভেন্টারি কন্ট্রোল ইস্যু প্রত্যেকটা জিনিস অনেক ইস্যু আছে আসবে আমাদের এই কোর্সে ইনশাল্লাহ দেন মেথড আমাদের কি মেথড আমি ফলো করতেছি প্রসেসগুলো কী অ্যাপ্লাই করতেছি কি কী অপারেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেগুলোর সিকোয়েন্সগুলো কি হচ্ছে সেই জিনিসগুলো তারপরে আসেন মেশিন আমাদের মেশিনের লোডিং অফ জবস মেশিনের ইউটিলাইজেশান ইভেন একদম ছোট্ট একটা কুইজ দিই আপনাদেরকে খুব সহজ কোয়েশন সেটা হচ্ছে মনে করেন ধরেন একটা ফ্যাক্টরি সেখানে এখন প্রোডাকশনের চাপ খুব কম খুব বেশি অর্ডার নাই মোটামুটি সিঙ্গেল জার্সি মেশিন সেখানে ফ্যাক্টরিতে দেখা গেছে যে তিরিশটা সিঙ্গেল জার্সি মেশিন মোটামুটি পনেরোটাই এখন খালি পড়ে রয়েছে ফ্রি আছে হঠাৎ করে একটা অর্ডার আসলো তো ওই অর্ডারটাও খুব বেশি যে বড় অর্ডার সেরকম না ঠিক আছে যে মোটামুটি যে প্রসেস আছে যে হ্যাঁ ঠিক আছে মোটামুটি পাঁচ দিন বা দশ দিন আমি নিটিং করলে সেটা হয়ে যাবে এবং টাইমে কোনো সমস্যা হবে না এখন আপনি কিভাবে শুরু করবেন আপনি যে যে বাকি পনেরোটা মেশিন পড়ে আছে পুরো পনেরোটা মেশিনে একসাথে ধরা দিবেন কীভাবে শুরু করবেন আপনার ফার্স্ট প্ল্যানিংটা কী হবে ধরেন আপনার ইয়ান অ্যাবিলিটি আছে যে আপনি চাইলেই এখন পনেরোটা মেশিন রান করে দিতে পারেন মানে র মেটেরিয়ালের দিক থেকে আপনার সাফিসিয়েন্সি আছে হুম আচ্ছা এই তো আসতেছে হ্যাঁ হুম হুম 
গুড ভেরি গুড যে ফার্স্ট টেকনিক্যাল পয়েন্টে আসলো যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমার সিঙ্গেল জার্সি মেশিন আছে কিন্তু সিঙ্গেল জার্সি মেশিন মানে সব মেশিন একই ডায়ার সব মেশিন তো একই ডায়ার না এখন এই যে আমি প্রোডাক্টটা পাইছি সেইটা কি আনলিমিটেড ডায়ার যে আপনি আমি যার ডায়ার ডেলিভারি দিতে চাই সেরকম ডায়ার না তার তো একটা ফিক্সড ডায়ার আছে তাহলে তার যদি দেখা যায় যে সিক্সটি ডায়ার থাকে তাহলে তো দেখা যায় যে আমার সেই টোয়েন্টি ফোর ডায়ার মেশিন সরি টোয়েন্টি সিক্স ডায়ার মেশিন সেরকম ডায়াতে আমার ফেব্রিক তৈরি করতে হবে বা টোয়েন্টি ফোর ডায়াতে ফেব্রিক তৈরি করতে হবে তো সেই টোয়েন্টি ফোর ডায়ার মেশিন তো আমার নিশ্চয়ই পনেরোটা নেই পনেরোটা মেশিন থাকলে পনেরোটাই তো টোয়েন্টি ফোর ডায়ার না তাহলে আমার দেখতে হবে ওই ওই কটা মেশিন কি আছে আচ্ছা সেই কটা মেশিন দেখার পরে আমি পাইলাম যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমার ছয়টা মেশিন আছে সেরকম ডায়ার এখন সেই ছয়টা মেশিনে ইনস্ট্যান্ট ছয়টা মেশিন খালি আছে এই কারণেই কি আমি ছয়টা মেশিনে এখনই শুরু করে দিতে পারবো কি কি কারণে পারবো না যেমন সেই সব কিছু ঠিক বলতে কি গুড যে মেশিনটা ফাংশনাল অবস্থায় বা অপারেশনাল অবস্থায় আছে যে মেশিনটাতে আগের শিফটে প্রবলেম দেখা দিছে এবং আগের শিফটে ওই মেশিনে করার জন্য ফেব্রিক দুই রোল রিজেক্ট হয়েছে সেই মেশিনে এখন আমি এই নতুন অর্ডার ধরাইতে পারবো যেখানে স্যাম্পলই রিজেক্ট হয়ে গেছে সেখানে আমি এখন প্রোডাকশন করাইতে পারবো বোঝেন এক এক ধরনের জিনিস দুই নাম্বার হচ্ছে অথবা মেশিন ঠিক আছে জাস্ট আগের শিফটে ওইখানে ইয়ার্ন ডাইট ফেব্রিকের প্রোডাকশন শেষ হয়েছে আর এটা হচ্ছে নর্মাল ফেব্রিক ধরানো যাবে কেন ধরানো যাবে না সার্ভিসিং দিতে হবে সার্ভিসিং না দিয়ে এটার পুরো পরিষ্কার না করে পুরো একদম রিফ্রেশ না করে আমি শুরু করাইতে পারবো না তাহলে দেখা যাবে যে এইটা না চাইতে ওই হালকা ইয়া হাফ ইয়ার্ন ডাইট হয়ে গেছে ফেব্রিক কারণ ওই ইয়ার্ন ডাইট ইয়ার নিডলের মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় রয়ে গেছে ওয়েস্টেজ হিসেবে তো এরকম বহু কনসিডারেশন আছে তার মানে হচ্ছে যে আপনি যখনই ইউ থিঙ্ক ডিপলি ইউ গেট এভরি পিন পয়েন্ট স্টেপস যে আমি চাইলেই এমন কি শুধু সেটা না যে সব যদি ঠিক থাকে আমি যদি দেখি যে পনেরোটা মেশিন ওকে সব ফাংশনাল সব কিছু এখন ধরাইতে কোনো সমস্যা নাই তারপরেও আমার হিসাব করে দেখতে হবে যে আমি আসলে পনেরোটা মেশিন যদি একসাথে রান করাই তাহলে পনেরোটা মেশিন চালানোর জন্য আমার অপারেটর লাগে কয়জন একদম পনেরো জন যদি আমি দুইটা করে মানে একজনকে যদি দুইটা করেও দায়িত্ব দিই তারপরে তো আটজন লাগবে মিনিমাম এবং প্রত্যেক দুইজনের সাথে আবার একজন করে হেল্পার দিতে হবে তাহলেও দেখা যাবে যে আট আর চারে বারো জন লাগতেছে বোঝেন কথা তার মানে অ্যাটলিস্ট আমি পনেরোটা মেশিন যখন ধরাইতেছি তখন আমার বারো জন লাগতেছে বারো জন ওয়ার্কারকে এমপ্লয় করতে হইতেছে এতগুলো মেশিন চলবে এগুলোর পিছনে এনার্জি এগুলোর মেনটেন্যান্স এগুলোর ইয়া এতগুলো মেশিন একসাথে মেনটেন করতে হবে এতগুলো মেশিন সার্ভিসিং করতে হবে মনে করেন আপনি যদি পনেরোটার মধ্যে দশটা মেশিন রান করেন বা পাঁচটা মেশিন রান করেন তাহলে এই প্রোডাকশন শেষে সার্ভিসিং করতে হবে পাঁচটা মেশিন কিন্তু যখন পনেরোটা রান করতেছেন ওই ওগুলো সার্ভিসিং করা আছে কিন্তু যখন আবার রান করবেন তখন আবার ওগুলো সার্ভিসিং করতে হবে অতগুলো অপারেটর লাগবে অতটুকু এনার্জি লস হবে সো এই প্রত্যেকটা জিনিস আপনাকে হিসাব করতে হবে যে আসলে আমার ডেলিভারি দিতে হবে কয়দিন আমি যদি যেই কয়দিন সময় আসে আমি তো তাইলে দেখা যাবে যে পাঁচটা মেশিন চালাই আমার যদি হয়ে যায় আমার তো দশটা মেশিন এমপ্লয় করার দরকার নেই তার মানে ওই মেশিন রানিং রাখার চাইতে ওই মেশিন খালি থাকা ভালো আবার যদি দেখা যায় এরকম যে না আমি এখন সিজন আসতেছে আমি এখন দেখতেছি যে অর্ডার আসতেছে অর্ডার আরও আসতে পারে এখন এই মেশিনে এইখানে আমি যদি কম অর্ডার এইটাতে যদি ধরে রাখি যে এইটাতে আমি ধরে রাখলাম যে আগামী দশ দিন এই পাঁচটা মেশিন যদি বুক করে রাখি কারণ আমি সব মেশিন খাটাইলাম না পাঁচটা মেশিন আগামী দশ দিন লাগবে তখন আবার যখন বিগ অর্ডার চলে আসবে তখন আমি ইয়া করব কী হবে সো অনেক প্ল্যানিংয়ের ব্যাপার আছে অনেক কিছু কোয়ার্ডিনেশন করে বাট এইখানেই হচ্ছে ইস্যুগুলো যে প্ল্যানিং আপনি কী কী ভ্যারিয়েবল কী কী কনস্ট্যান্ট কী কী কনসিডারেশন ফ্যাক্টর নিয়ে আপনি কাজ করবেন ফ্যাক্টরগুলো কী কী দেন আসেন ম্যান পাওয়ার যেগুলোর কথা আসলো ম্যান পাওয়ার ওয়ার্কার স্কিল এবং একটু আগেই বললাম যে কোন ধরনের অপারেটরে কোন ধরনের মেশিন আমি কাজ দিব যে দেখা যায় যে সিনিয়র অপারেটর যারা তারা দেখা যায় যে অটো স্টেপ মেশিন ইঞ্জিনিয়ারিং স্টেপ মেশিন ফ্লিস মেশিন বা একটু কমপ্লিকেটেড অর্ডার যেগুলো সেগুলো করে হেল্পার হেল্পার জুনিয়র অপারেটররা ওই সব কাজ করে না কেন করে না বা একদম ডেলিকেট অর্ডার যেগুলো অ্যাডিডাস নাইক পুমার অর্ডার যেগুলো সেগুলো দেখা যায় যে ওদেরকে দেওয়া হয় যাতে রিজেক্ট কম হয় ওয়েস্টেজ কম হয় ফল্ট কম আসে ওদেরকে দেওয়া হয় না তো স্কিলের উপর ডিপেন্ড করে যে আমি কাকে কোন দায়িত্বে অ্যাসাইন করবো ম্যান পাওয়ারের স্কিল ইম্পর্টেন্ট রাউটিং ফ্লো অফ ওয়ার্ক আমি আমার আমার ফ্লো কীভাবে মেনটেন করতেছি ইভেন আপনারা জানেন যে এই যে লোডার আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে লোডার যাদেরকে বলি বা হেল্পার যাদেরকে বলি হেল্পারদের কাজ কি লোডারদের কাজ কি হেল্পারদের কাজ কি
অর্ডার রেডি অপারেটর রেডি সবাই রেডি লোডার সুতা আনে নাই তো লোডার সুতা কেন আনে নাই লোডারকে জানানো হয় নাই লোডারকে জানানো কার দায়িত্ব লোডারকে জানানো ফ্লোর ইনচার্জের দায়িত্ব তো ফ্লোর ইনচার্জ লোডার ওইটা জানানো হয়েছে ফ্লোর ইনচার্জ ভুলে গেছে ওইটার কথা জানাই তার মানে এখন লোডারকে জানাবে লোডার গোডাউনে যাবে ইয়ার্ন প্যাকেজ আনবে তারপরে এই যে এক একটা সেকেন্ড নষ্ট হইল এটার জন্য দায় আসলে কার বুঝেন কথা তো খুব সেন্সিটিভ বিষয় এই কারণে প্রোডাকশনে তো সারাক্ষণ যে সবাই দৌড়ের উপরে থাকে এমনি এমনি তো না দৌড়ের দৌড়ের কাল দৌড়ের উপরে তো থাকতে হবে মেশিন যেরকম দৌড়ায় সবাইয়েরই দৌড়ের উপরে থাকতে হয় লাইক দিস সো এগুলো হচ্ছে যে প্রপার প্ল্যানিং প্রপার ফ্লো অফ ওয়ার্ক প্রপার যেইটা যেখানে যে অবস্থায় যেই সময়ে রিচ করার কথা যেই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার কথা সেটা আচ্ছা আপনারা কখনো কল্পনা করতে পারেন যে একটা রোল সেটা কিউসি টেবিল চেক না হয়ে অটোমেটিক চলে গেছে এটা কল্পনা করতে পারেন কিন্তু আগে তো এগুলো একদম রেগুলার ইভেন্ট ছিল রেগুলার ঘটনা ছিল অপারেটররাও চালাকি করত কিউসিরাও ফাঁকিবাজি করত কত কিছুই করত সো কেন এখন ওইভাবে যায় না কারণ এখন আলাদা সিগনেচার সিস্টেম মার্কিং সিস্টেম ব্যাচ সিস্টেম ইয়া করে দেওয়া হয়েছে যে রোলের দিকে তাকাইলেই ইয়েস ট্যাক্স সিস্টেম করে দেওয়া হয়েছে যে রোলের দিকে তাকাইলেই বোঝা যায় এটা কি কিউসি চেক হয়েছে না হয় নাই কিউসি চেক হয়ে এটা রিপোর্ট কী ছিল প্রত্যেকটা রোলের গায়ে এখন ট্যাক আছে সো এই যে সিস্টেমগুলো আস্তে আস্তে ডেভেলপ হয়েছে আগে তো এই সিস্টেম ডেভেলপ ছিল না দেখেই ওই জিনিসগুলো ছিল তাহলে আস্তে আস্তে সিস্টেম ডেভেলপ কেন করতে হয়েছে প্রতিদিন আমরা যে ইন্ডাস্ট্রিতে সিস্টেমের পরে সিস্টেম আরও নতুন নতুন সিস্টেম ডেভেলপ করতেছি এখন কেউ যদি বলে যে সবই যদি এখন করতে হয় এখনও এই সিস্টেম ডেভেলপ করা বাকি এখন এই সিস্টেম ডেভেলপ করা বাকি তো পঞ্চাশ বছর ধরে আমরা করছি কি পঞ্চাশ বছর ধরেই সিস্টেম ডেভেলপ হইতেছে হইতে হইতেই আজকের পজিশনে আসছে হইতে হইতেই আজকের পজিশনে আসছে আজকে আমরা যেই পজিশনে আসছি আমরা দেখতেছি একদম অনেক ডেভেলপড একটা স্টেজে দেখতেছি এবং সেখানে গিয়েও দেখতেছি যে এখনও ডেভেলপমেন্টের পাহাড় পরিমাণ সুযোগ রয়ে গেছে এটাই নিয়ম এটাই নেচারাল এটাই নেচারাল এই যে যেমন ধরেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এই যে ক্লাসরুম এই যে ক্লাস ডেকোরেশন এই যে ফ্যাসিলিটিস এই যে ইয়া বাংলাদেশের পাবলিক ইউনিভার্সিটি তো বটেই বহু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে এরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে হুম অনেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অনেকে কল্পনাই করতে পারবে না কল্পনাই করতে পারবে না তারপরেও আপনারা যারা আছেন আপনাদের চোখে এখনও অনেক রকমের 